നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജുവലറി ലേഡീസ് അവറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഓണക്കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ഓണത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംരംഭകയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ആത്യന്തികമായി ഒരാൾ സന്തോഷവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷവതി ആകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് അത്തരത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും അതിനായിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം നമൃത രാജേഷ് വെൽക്കം നമൃത അതേ പറയട്ടെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് എന്താണ് ബേസിക്കലി നമൃത എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എവിടെ പഠിക്കുന്നത് സീക്രട്ട്സ് കോളേജ് കൊച്ചിൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നമൃത ഒരു ഷോപ്പും റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഷോപ്പ് നയൻത് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ടെൻത് ഇയറിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയൂ ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഞങ്ങൾ യൂറോപ്പിലുള്ള എല്ലാ ക്യൂസീൻസും ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് ചെറിയസൺ ബെറീസ് എന്നാണ് ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പം ഞങ്ങളായി തുടങ്ങിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ കാർമൽ ടവറിലാണ് ഷോപ്പ് ടവറിലാണ് ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഞങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ആണ് മെയിൻലി ഇവിടെ സെൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബർഗർ പാറ്റീസ് ഒക്കെ അല്ലേ ബർഗർ പാറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ നോർമലി ബേക്ക് ചെയ്ത് ചെറിയ ബെറീസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് എന്നാ ഓർമ്മ വരും അതെ അതെ അല്ലെ കാരണം പേരും അതിൻ്റെ നമ്മൾ ചെറിയ ബെറീസിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ജോളി മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാരണം നിങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഈ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സെൽ ചെയ്യാറ് അതിനൊപ്പം തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഞങ്ങൾ അവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം അത് ഗ്രിൽഡ് ആണ് സോ ഹെൽത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സെൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമൃത എന്ന് പറയുന്ന ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഒരു ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നു ഇനി തുടക്ക കാലം തൊട്ടേ നമൃത അതിനകത്ത് ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിരുന്നു അതെ ആദ്യമൊക്കെ അച്ഛൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നു തുടങ്ങുമായിരുന്നു പിന്നെ ആ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെറുതെന്ന വലുതോട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റുഡൻറ്റും കൂടെ ആണല്ലോ ഞാൻ അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് എനിക്കുണ്ട് എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം അതൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലതെന്നൊരു തോന്നൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ലൈഫിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡ്രീം ഉണ്ടാവും നമ്മളത് പെൺകുട്ടികളായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പെൺകുട്ടികളായാൽ പോലും നമുക്ക് പുതിയ തോട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ തോട്ട്സ് വരികയാണ് നമ്മൾ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമൃതയുടെ ആ ഒരു എപ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു അതിനകത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് അധികം ഇതില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു തുടങ്ങി ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു തുടങ്ങി അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയി തുടങ്ങി അങ്ങനെ മൂവ് ആണ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ആ ഒരു കുക്കിംഗ് രീതി ഭാഗത്തേക്കും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആവാറുണ്ടോ കുക്കിംഗ് റിയലി ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അവിടെയുള്ള മെനുവസ് ഒക്കെ അവയർ ആണ് അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ അറിയാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ കുക്കിംഗ് അധികം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ല എന്തെങ്കിലും പുതിയ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന ആലോചന ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ
പിന്നെ വോഫിൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വോഫിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങളാണ് ശരി അതെ ഇപ്പൊ അത് ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആണ് ഫാമിലിയർ ആണ് വോഫിൽ ശരിക്കും ഫാമിലിയർ ആണ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഏത് ഒരു പ്രായത്തില ഇതിനകത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയത് ഒബിയസ്ലി ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പിന്നെ ഏതൊരു പ്രായത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ സോ മച്ച് അറ്റൻഷൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ ശരിക്കും പോലെ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ ആണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പാഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങള് ഞാൻ കോമേഴ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് നയൻത് തൊട്ടേ കോമേഴ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ആ കോമേഴ്സ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ കോമേഴ്സിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും പിന്നെ അതേപോലെ എങ്ങനെ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാന്നുള്ള ഇതും ഒരു ബിസിനസിന്റെ മെയിൻ അടിസ്ഥാനം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അതിലൂടെ ഈ ഒരു കോമേഴ്സ് എടുത്തതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അത് വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അച്ഛനാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ബിസിനസ് ശരിക്കും ഇൻവോൾവ് ആണ് അച്ഛന് കുറെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ അച്ഛൻ്റെയും കൂടെ ആണ് പിന്നെ എല്ലാരും ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പം അവരും ഇടയ്ക്ക് നോക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിൽ വന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അവരും അവരാണ് എനിക്ക് രണ്ട് യങ് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരും ഇത്രയും കാര്യം യങ്ങർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അവരെ ഒത്തിരി ഇളയതാണ് അവര് അപ്പം അതെ അതെ അപ്പൊ ഏതായാലും ഉടനൊന്നും അവര് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇല്ല അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെന്തായാലും ഇപ്പോഴൊന്നും ഇല്ല അമ്മയോ അമ്മയുടെ അമ്മ നേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുക്കിങ്ങിലൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ല എന്നാലും ഈ നേഴ്സ് ആണ് ഭയങ്കര തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ്റെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അമ്മയും കിച്ചണിൽ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളെ ഷോപ്പിൽ തന്നെ അമ്മയും പുതിയ പുതിയ തുടങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അമ്മ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അവിടെ തന്നെ അമ്മ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനെ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തൊക്കെ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമൃതയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവരണം തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ചുള്ളത് കൊണ്ടുവരണം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെ ഞാൻ കാര്യം ചോട്ടെ ഈ റെസ്റ്റോറൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാർമൽ ടവർ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഉണ്ട് റെസ്റ്റോറൻസ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ് നഷ്ടമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഈ ഫുഡ് ഐറ്റം ആണ് ഒരുപാട് ദിവസം വെക്കാൻ പറ്റില്ല ചീത്തയായി പോകും അപ്പൊ നഷ്ടം ഒന്നും വരാതെ എങ്ങനെയാ ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെ എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ ഈ ഫുഡ് ചെയിനിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വെക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം മൂവിങ് ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല പിന്നെ കുറേ ഐറ്റംസ് തന്നെ ഈ യൂറോപ്യൻസിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ജാക്കറ്റ് പൊട്ടേറ്റോ അങ്ങനെ പാസ്ത ഇറ്റാലിയൻ പാസ്ത അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാവരും മൂവിങ് ആണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ പോവും പിന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയതായിട്ട് നോക്കുവാണ് നല്ലതായിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് ഒരു യൂറോപ്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ മലയാളികൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മലയാളികളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആ നല്ലതായിരുന്നു വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടെ പ്രിഫർ ചെയ്യും പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും വയസ്സായ ആൾക്കാർക്കും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഉണ്ട് അല്ല ഈ ഫോറിനേഴ്സ് കൂടുതൽ വരുന്നവരുണ്ടോ അങ്ങനെ ഫോറിനേഴ്സ് ആയുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് സ്ഥിരം കസ്റ്റമേഴ്സ് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് പിന്നെ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന കുറെ ഫുഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സജഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്കാണ് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ
ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറുതായി ഇപ്പൊ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് ഇട്ടത് പക്ഷെ അവര് പറയാറില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് ഇടണം പറയും അപ്പം അങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല ഒറ്റ ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാ പൂവൊക്കെ പറിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഇടുകയായിരുന്നു അതോ മേടിച്ചിട്ട് ഇടാണ് അങ്ങനെ പൂ പറിക്കാൻ പോയ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകളുണ്ടോ നമ്മുടെ വലുതായിട്ടില്ല സിറ്റിയിലാണ് വളർന്നതൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇതുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഈ വില്ലേജിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗെതറും ആ ഓണം തന്നെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന അവരായിരിക്കും ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയുടെ ഒക്കെ കൂടെ അവരുടെ ഒക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ ഓണ സമയത്തൊക്കെ അച്ഛൻ ബേസിക്കലി ട്രിവാനക്കാരനാണ് അമ്മ പത്തനംതിട്ടയാണ് അപ്പൊ അവിടേക്കൊക്കെ ഓണ സമയത്തൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ പത്തനംതിട്ട പോകാറില്ല ഇവിടെ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ ആണ് സദ്യ ഉണ്ടാക്കൽ സദ്യ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് എല്ലാ ഓണത്തിനുണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ കുറച്ച് നാടൻ ഫുഡോ അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ തരത്തിലുള്ള സ്നാക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ യൂറോപ്പിനാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള മേ ബി ഞാൻ ഒരു ഇത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേ ബി ഞാൻ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നാടനായിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങാൻ തോന്നിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം യുണീക്ക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഒന്നും കാണാനില്ല ഞങ്ങള് ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുറെ ഇന്ത്യൻ ഐറ്റംസ് കുറെ കറീസ് അത് എഴുതി വെക്കും ഇല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ എന്താ വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ആണ് അല്ലാതെ അതിനകത്തേക്ക് വേറെ നമ്മൾ മായം ചേർക്കല നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടഡ് സ്പൈസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുത്തുന്ന ആ ഒരു സ്പൈസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമൃതയുടെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ യങ് ഓണ്ടർപ്രണറായ നമൃതയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നമൃത നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ബാക്കി പറയൂ നമ്മൾ നമൃത എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇനി ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ ആളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമൃതയ്ക്ക് ഉള്ളത് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് എയർലൈൻ ആണ് മെയിൻലി ഞാൻ എടുക്കാൻ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ മോഡലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വനിതയ്ക്കൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓബിയസ്ലി ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അല്ലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മള് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ മോഡലിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് എയർലൈൻ ഇഷ്ടമാണ് ആക്ടിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് അത് ശരി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഡാഗിനി എന്നൊരു മൂവിൽ ചെറിയൊരു റോള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ലോങ് ബാക്ക് അത് എന്തായിരുന്നു റോള് അത് സ്കൂളല്ല കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഒരു റോളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ അതിനകത്തേക്ക് എത്തുന്നത് എത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഓഡിഷൻസ് ഒക്കെ പോയി തുടങ്ങി പിന്നെ അതിൽ വലിയ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം വഴി ഈ മൂവിയിലെ കിട്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഹാർഡ് വർക്ക് ആണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വേണ്ടി ഈ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാഷൻ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഫേർട്ട് ഇടാറുണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ അങ്ങനെയുള്ള എഫേർട്ടുകളുണ്ടോ അത് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് അയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറേ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ മനസ്സിന് തോന്നുക അങ്ങനെ ചെയ്യും ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടർ ആരാണ് മലയാളമാണോ ഏതാണല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ നോക്കണെങ്കിൽ ടോവിനോനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആക്ട്രസ് ആണെങ്കിലോ ആക്ട്രസ് ആണ് നയൻ താറ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോ അവരൊക്കെ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ടോവിനോ ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് എനിക്ക് കാരണം അദ്ദേഹം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നത് പറഞ്ഞപ്പം ശരിക്
എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് അല്ലേ അതെ നമുക്ക് ആ സമയം വരുമ്പം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്ങ്ങളൊന്നും വിട്ടിട്ടില്ലേണ്ട് നല്ലൊരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ മാത്രമാണ് ആ കോഴ്സ് ഉള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ മീഡിയ ആണെങ്കിൽ ജേർണലിസം ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സിനിമ സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വെറൈറ്റി സബ്ജക്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് കുറച്ചും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് സാധാരണ നോക്കുമ്പോ ഒരു അക്കൗണ്ടൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെയും ഡിഫറെന്റ് ആണ് എല്ലാത്തിലും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെപ്പോഴും യുണീക്ക് ആവുന്ന നമ്മൾ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യാത്ത വഴികളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ അപ്പൊ ഈ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തപ്പെടുന്നത് വനിതയിലേക്കൊക്കെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വനിതയുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് സെക്ഷനിലും പിന്നെ ബ്രൈറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ റീസെന്റ് ഇപ്പൊ ആണോ അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാ ഒരു എൻട്രി വന്നത് എൻട്രി വന്നത് ഇതുപോലെ ഫോട്ടോ ഒരാൾ കണ്ടു പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട്സ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ശ്യാം ബാബു പനത്തട ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്തു ഏതായാലും നമ്രതയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ആ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ ഇപ്പൊ ബി ബി എ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എം ബി എ പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് പുറത്തു പോകണം റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങണം അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടും ആ ഒരു തീരുമാനത്തോടും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പേഴ്സൺ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഫുൾഫിൽഡ് ആവട്ടെ ഇനിയും ഇനിയിപ്പോ എവിടെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ യൂറോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ഒക്കെ പോയി ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങുന്ന സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമ്മുടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി ഓണം